ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெக்கரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறேன் ஹெக்கரிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் யூ கேன் ஆல்சோ செக் தேர் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போது எக்கு பாயில் பண்ணி போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போது பேன் வச்சுட்டு பேனில் எண்ணெய் விட்டுக்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா காய விட போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொரிய விடணும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு விரிஞ்சி இல இலை விரிஞ்சி ஸ்டாரு பட்டை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் போட போகிறோம் வெங்காயம் போட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் சோட்டை பண்ணுங்க வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல போட்டு போறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இருக்கணும் இப்போ நல்ல பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட போகிறோம் மல்லித்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட போகிறோம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மசாலா நல்லா செட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறோம் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நல்லா கொதிக்கணும் மசாலா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வேக வச்ச முட்டையை உரிச்சி அதில் கீரல் போட்டுக்கிறோம் அப்போ தான் முட்டைக்குள்ளே நல்ல மசாலா எல்லாம் உள்ளே இறங்கும்
இப்போ ரெடியாக இருக்க முட்டையை எடுத்து மசாலாவில் போட போகிறோம் இது நல்லா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் முட்டையை அப்படியேவும் போடலாம் இல்லை சில பேர் எண்ணெயில் வளர்த்தும் போடுவாங்க அது மாதிரியும் போடலாம் இப்போ சுவையான எக் கறி ரெடி இதை சூடாக நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்